নমস্কার দেশ রিপাবলিক বাংলার সঙ্গে রয়েছে আমি স্বর্ণলিয়া শুরু করছি সোজা সুজি স্বর্ণালি বিখ্যাত লাইন ছিল কতটা পথ পেরোলে তবে মানুষ চেনা যায় কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে কতটা বিক্রি হয়ে গেলে তবে মেরুদণ্ড উপহার পাওয়া যায় কতটা নির্লজ্জ হলে নিজের মেরুদণ্ড নিজে উপহার পাওয়ার পর তারপরও গদি আঁকড়ে বসে থাকা যায় কতটা নির্লজ্জ হলে সমস্ত তথ্য প্রমাণ লোপাট করার পরও ঠিক কতটা নির্লজ্জ হলে কেউ ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে নিজের গদি গদি আঁকড়ে থাকতে পারে নিজের গদি আঁকড়ে থাকা যায় ঠিক কতটা নির্লজ্জ হলে সত্যি এই মুহূর্তে পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে কিছু বলার ভাষা নেই আর কারণ এই মুহূর্তে গোটা বাংলার মানুষ গোটা দেশের মানুষ দেশের বাইরে থেকে অজস্র যারা এই রাজ্যের মানুষজন বিভিন্ন কারণে কর্মসূত্রে তারাও কোথাও কোট আনকোট পরিযায় বা প্রবাসী হয়ে বিদেশে রয়েছেন অন্য রাজ্যে রয়েছেন তারাও দূর থেকে ধিক্কার জানাচ্ছেন তারাও বলছেন নির্লজ্জ বেহায়া না হলে কোথাও এইভাবে এত কিছুর পরেও মুখে কুলুপ এটে থাকা যায় না কানে তুলো আর পিঠে কুলো বেঁধে থাকা যায় না গতকাল রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তাররা কোথাও আয় না সামনে ধরে দিয়েছিল কলকাতা পুলিশের এবং অবশ্যই মাননীয় পুলিশ কমিশনার নগরপাল বিনীত গোয়েলের আমরা জানা নেই যে কতটা নির্লজ্জ হলে নিজের মেরুদণ্ড উপহার হিসেবে পাওয়ার পরও নিজের টেবিলে নিজের মেরুদণ্ড চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও বিনীত গোয়েল হওয়া যায় কারণ এখনো পর্যন্ত না তো তার পদত্যাগের কোনো সম্ভাবনা রয়েছে গতকাল পর্যন্ত একটা সূক্ষ্ম খবর জানতে পারছিলাম আমরা যে পদত্যাগ নাকি করতে পারেন বা তাকে সরানো হতে পারে কিন্তু সেগুলো বালি কারণ না শাসক চায় না সরকার চায় না মুখ্যমন্ত্রী চান মুখ্যমন্ত্রী বনাম পুলিশ মন্ত্রী চান আর তার তো চাওয়া পর কোনো প্রশ্নই নেই কারণ তিনি হচ্ছেন দাসানুদাস যা আজ্ঞা করা হবে তাই তিনি করবেন চোখ বন্ধ করে অ্যাসাইনমেন্ট যা দেওয়া হয়েছে সেই অ্যাসাইনমেন্ট তিনি ফুলফিল করে দিয়েছেন এখন তো আর কিছু করার নেই কিন্তু এখনো পর্যন্ত যারা এই তথ্য প্রমাণ লোপাট করার কোনো দায় স্বীকার করছেন না এখনো যারা কথায় কথায় ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন যে সিবিআই তাহলে কি করছে তাদের জন্য গতকালে মেরুদণ্ড জরুরি ছিল কারণ মেরুদণ্ড উপহার না পেলে মেরুদণ্ড চোখের সামনে কেউ না ধরলে না সামনে নাড়ালে এই যে দেখো ভাই এটা তোমার মেরুদণ্ড কেমন লাগছে নিজের মেরুদণ্ড সোজা আছে বাঁকা আছে নাকি বিক্রি হয়ে গেছে কত টাকায় বিক্রি করেছেন কত রেট রেখেছেন মেরুদণ্ডের চোখের সামনে জুনিয়র ডাক্তাররা সেই মেরুদণ্ড নাচিয়ে নাচিয়ে কালকে তুলে ধরলেন প্রতিবাদ জানালেন পদত্যাগ ডেপুটেশন জমা দিলেন রাজ্য পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে বিনীত গোয়েল টেবিলের ওপরান্তে দেখছেন আর চোখে যে আমার মেরুদণ্ড দাঁড়িয়ে আছে আমারই পাশে আমারই দিকে চেয়ে কিন্তু তারপরও তার কিছু দায় রয়েছে ওই যে বললাম কতখানি নির্লজ্জ হলে তবে বিনীত গোয়েল হওয়া যায় তারপরও তিনি পদ আঁকড়ে থাকবেন গদি আঁকড়ে থাকবেন সেই সহজ সাহসটুকু নিয়ে যে মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশ মন্ত্রীকে গিয়ে বলেন যে মাননীয় এবার অন্তত আমাকে নিষ্কৃতি দিন আমি এবার অন্তত সম্মানের জীবন বাঁচি এবার অন্তত নিষ্কৃতি দিন আমি সিবিআই এর কাছে গিয়ে কনফেস করে দিই যে কি কি পাপ কাজ আমার হাত থেকে হয়েছে এই অভয়ার যাবতীয় ঘটনা এই ধর্ষণ এই হত্যা এগুলোকে মুছে ফেলার জন্য লুকিয়ে ফেলার জন্য কি কি ষড়যন্ত্র করতে হয়েছে কি কি তথ্য প্রমাণ লোপাট করতে হয়েছে সেগুলো অন্তত বলে দিই আমরা জানি না যে এগুলো আদৌ কেউ বলবেন কি না এগুলো আদৌ কেউ কনফেস করবে কিনা এগুলো আদৌ সামনে আসবে কি না কারণ সময়ের আগে আগে সব কিছু মোটামুটি কাজ গুছানো হয়ে গেছে জায়গা ভাঙচুর হয়ে গেছে দেহটা নেই দাহ হয়ে গেছে অর্থাৎ যা গেছে তা যাক বলে নিশ্চিন্ত একটা শ্রেণী বলছেন যে পরবর্তী স্টেশন সিবিআই অথব বিচারের জন্য সিবিআই এর দরজায় লাগাতার হানা দাও কিন্তু ওই যে বললাম বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান বারে বারে ঘুঘু এবার ধান খেতে পারবে না মানুষ বুঝে গেছে আসল গলত আসল ফাঁক আসল চালাকি আসল ষড়যন্ত্র ঠিক কোন জায়গায় তাই সরাসরি টুটি টিপে ধরা গেছে একদম চোখে চোখ রেখে এই পাহাড় সমান লৌহ ব্যারিকেটের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে সারা রাত ধরে বিগত চব্বিশ ঘন্টার আগের যে ছবিটা 
সে ছবিটা গোটা রাজ্যের মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে যদি শিক্ষিত সমাজ জেগে যায় তাহলে বিপদ আছে পুলিশের বিপদ আছে শাসকের বিপদ আছে প্রশাসনের কিন্তু ঘটনা হচ্ছে সেই ঘটনায় সেই মেরুদণ্ড উপহার পারত উপহার পাওয়ার পরও তো পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় অনেকগুলো দিন অনেকগুলো সময় পেরিয়ে গিয়েছে সেই মেরুদণ্ড উপহার পাওয়ার পরও আরও চব্বিশ ঘন্টা পার হতে চলেছে এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ করার কোনো সম্ভাবনা সামনে এলো না না তো তাকে সরানো হলো আমি শোয়ের মাঝখানেই দেখাবো যে ঠিক কত সময় পেরিয়ে গিয়েছে সেই টাইমারটা যে মেরুদণ্ড উপহার পাওয়ার পর ঠিক কত সময় কত ঘন্টা কত মিনিট কত সেকেন্ড পার হয়েছে আমি টিমকে বলবো সেটা চালাতে আপনারাও দেখুন আপনাদের মাথায় সেই টাইম বমটা টিক টিক করে বাজা উচিত যে আর ঠিক কত সময় নেবেন বিনীত গোয়েল তার মেরুদণ্ড উপহার তিনি পেয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা তার টেবিলে গিয়ে তার মেরুদণ্ড সামনে রেখে দিয়ে এসেছে এখনো পর্যন্ত কতখানি মান সম্মান এখনো পর্যন্ত বাকি থাকলে কেউ নিজের পথ নিজের আখড়ে থেকে বসে থাকতে পারে কিংবা এটুকু সৎসাহস দেখাতে পারে না অন্তত নৈতিকতার জন্য নীতিগত দিক থেকে যে না আমি আর এ পদে থাকব না সময় চলছে ঘড়ির কাটা নড়ছে এখনো পর্যন্ত বাইশ ঘন্টা একুশ মিনিট আঠেরো সেকেন্ড হয়ে গেছে আমরাও দেখছি ঠিক আর কতখানি সময় পেরোলে তবে একটা একটা করে আরও একটা উইকেট কোথাও উড়ে যেতে পারে আর এই দিকে নজর রাখতে রাখতে এই মুহূর্তে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরে আমরা নজর রাখছি তা হলো কাল হচ্ছে না সুপ্রিম কোর্টের শুনানি প্রত্যেকে নজর রেখেছিলেন যে সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকে নজর রয়েছিল কারণ কালকে সেই মেগা ডে ছিল যেদিনকে অভয়া মামলা শুনানি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে খবর আমরা পাচ্ছি কাল হচ্ছে না সুপ্রিম কোর্টের শুনানি কাল হচ্ছে না অভয়া মামলার শুনানি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বসছে না আগামী কাল গোটা দেশের নজর ছিল গোটা দেশের নজর গোটা রাজ্যের নজর ছিল যে আগামী কাল সুপ্রিম কোর্টে কি হবে কিন্তু যেরকম জানতে পারছি আমরা এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ কাল হচ্ছে না অভয়া মামলা শুনানি কিন্তু কেন কেন বসছে না বিচারপতির বেঞ্চ আমরা জানবো নিউজ রুম থেকে রয়েছেন আমাদের অপর সিনিয়র এডিটর ময়ূক রঞ্জন ঘোষ ময়ূক কোনো কারণ জানতে পারা যাচ্ছে যে কেন কালকে বেঞ্চ বসছে না কেন মামলা শুনানি হচ্ছে না কারণ সারা দেশের মানুষ তো অপেক্ষা করে রয়েছে আগামীকাল সেই পাঁচ তারিখ জানা যাবে যে কতখানি তদন্তে তদন্তের অগ্রগতি হলো কিন্তু কেন হচ্ছে না কি কারণ জানতে পারা যাচ্ছে সোনালি এই মুহূর্তে আমার হাতে ডেপুটি রেজিস্ট্রার লিস্টিং অর্থাৎ যেখান থেকে সূচিপত্র তৈরি হয় প্রথম প্রতিদিনের সুপ্রিম কোর্টে সেই লিস্টিং রয়েছে এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার লিস্টিংয়ের যে নোটিস সেই নো নোটিস কপি টু অল কনসার্নকে করা হয়েছে যেখানে নোটিসে স্পষ্ট ভাষায় লিখে দেওয়া হয়েছে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া অনারেবল ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং তার পাশাপাশি জাস্টিস সি টি রবি কুমার তারা বৃহস্পতিবার পাঁচ নয় দু হাজার চব্বিশ স্পেসিফিক্যালি বলে দেওয়া হয়েছে তারা বসছেন না আমরা জানতে পারছি দুদিন ধরেই চিফ জাস্টিস তিনি আসছেন না এবং সে কারণে এই যে বেঞ্চ সেই বেঞ্চ যতক্ষণ না চিফ জাস্টিস তিনি আসেন এই বেঞ্চ কমেন্টস করা বা বসানো সম্ভব নয় চিফ জাস্টিস নিজে সুয়মোটো অর্থাৎ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অভয়া মামলা সেই অভয়া মামলা তিনি নিজে নিয়েছিলেন অভয়া মামলা শুনতে চেয়েছিলেন কিন্তু যেহেতু চিফ জাস্টিস নিজে সুপ্রিম কোর্টেই আসছেন না কাল সুপ্রিম কোর্টে আসেননি এবং আজও সুপ্রিম কোর্টে না আসার খবর আমরা পাচ্ছি আগামী কালও হয়তো পারিবারিক কোনো অসুবিধা বা অসুস্থতা বা কোনো অন্য অন্য সমস্যার কারণে সুপ্রিম কোর্টে ভারতের প্রধান বিচারপতি তিনি আসতে পারবেন না সুপ্রিম কোর্টে এই বেঞ্চটা তখনই বসতে পারে যখন প্রধান বিচারপতি তিনি নিজে এই বেঞ্চে বসছেন প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টেই যদি না আসেন তাহলে আপাতত এই বেঞ্চ বসার কোনো সম্ভাবনা নেই কাল সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি আসছেন না বলে খবর আমাদের কাছে এই মুহূর্তে কনফার্মেশন আপনার কথা বলতে বলতেই কনফার্মেশন এলো যেখানে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য অভয়ার যিনি আইনজীবী হিসাবে মামলাটা লড়ছেন তিনি অলরেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছিলেন দমদম বিমানবন্দরে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য তিনি পৌঁছে গেছিলেন এবং বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আমার কাছে যা খবর এই মুহূর্তে টিকিট ক্যান্সেল করে প্লেনের টিকিট ক্যান্সেল করে তিনি দমদম বিমানবন্দর থেকে বেরোচ্ছেন আমরা টেলিফোন লাইনেও তাকে ধরার চেষ্টা করব দমদম বিমানবন্দর থেকে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছেন এবং অন্যান্য যারা অ্যাডভোকেটরা রয়েছেন কপিল সিবল বা সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা প্রত্যেকের অফিসেই খবর ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে 
এক্স্যাক্টলি কি কারণ আমরা এখনো জানতে পারছি না কিন্তু কারণ যে সরকারিভাবে যে কারণ তা হলো চিফ জাস্টিস তিনি থাকবেন না কালকে অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে চিফ জাস্টিস ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় তিনি আসছেন না সুপ্রিম কোর্টে ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ সেই বেঞ্চ কমেন্টস হচ্ছে না অর্থাৎ সেই বেঞ্চ তৈরি হচ্ছে না যেখানে স্বাগত জানানো হবে বাদী বিবাদী পক্ষকে সুতরাং এটা এখন অবধি যা খবর সেই খবর অনুসারে কাল এই মামলা হচ্ছে না কবে আগামী কবে এই মামলা হতে পারে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই মামলা দাঁড়িয়ে রয়েছে সিবিআই অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট দিতে চলেছে রাজ্য সরকার অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট দিতে চলেছে এমন একটা সময় গোটা দেশের নজর ছিল কালকের এই লাইভ স্ট্রিমিং যেটা সকাল এগারোটা তিরিশ থেকে হওয়ার কথা ছিল সেই লাইভ স্ট্রিমিংটা হচ্ছে না স্বর্ণালী অনেক ধন্যবাদ ময়ুক ময়ুক আমাদের সঙ্গে সরাসরি ছিলেন নিউজরুম থেকে কাল হচ্ছে না সুপ্রিম কোর্টের শুনানি অনেক মানুষের আশা অনেক মানুষের আশা অনেক প্রত্যাশা সেটা নিয়ে কোথাও আমরা অপেক্ষায় ছিলাম যে আগামীকাল কিছু শুনতে পাওয়া যাবে এই মুহূর্তে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আইনজীবী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিকাশবাবু প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বসছে না আগামীকাল ঠিক স্পষ্ট কোনো কারণ জানতে পারছি না আমরা কারণ প্রচুর মানুষ গোটা দেশের মানুষ অপেক্ষায় ছিলেন যে আগামীকালের শুনানি শোনার জন্য এই মামলার তদন্তের অগ্রগতি জানার জন্য গতি প্রকৃতি জানার জন্য কি এমন কারণ হলো যে কারণে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বসতে পারছে না আগামীকাল প্রধান বিচারপতি এই সপ্তাহে একদিনও বসেননি তিনি হয়তো তার কোনো ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকতে পারে কিন্তু এটা আগে থেকে জানান দিলে ভালো হতো আমার একটু নিজে থেকে গ্যাস খরচা করে যেতে হয় আমি আমার যাত্রা শুরু করে দিচ্ছি এখন ফিরতেও পারবো না মাঝপথে থাকতেও পারবো না এগুলো সেই জন্যই আমার মনে হয় যে এই মামলাটা সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টকে ছেড়ে দিই কলকাতা হাইকোর্টই তো ট্রান্সফার করেছে ইনভেস্টিগেশন সিবিআই কাছে সুতরাং কলকাতা হাইকোর্ট এটা বিচার করতে পারে সেটাই ভালো হয় যদি করে সুপ্রিম কোর্ট একদমই তাই কারণ ইলেভেন্থ আওয়ার এভাবে জানানোর পরে শুধুমাত্র মানে আপনাদের যাতায়াত তো বটে আমার বক্তব্য বিকাশ বাবু আপনিও সহমত হবেন যে গোটা দেশের মানুষ এত গুরুত্বপূর্ণ একটা মামলা গোটা দেশের মানুষ অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন তারা জানতে চান তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে কি হলো কি কি এভিডেন্স পেল সিবিআই সিবিআই তরফ থেকে কি করা হলো হঠাৎ করে এত ইলেভেন্থ আওয়ার এটা জানানো হলো কি মনে করা হচ্ছে যে এরপর কি দ্রুততার সঙ্গে কোনো পরবর্তী ডেট দেওয়া হবে নাকি এটা একটু অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলে গেল বিকাশ বাবু। না ঝুলে যাবে না কিন্তু দ্রুত আগামী সপ্তাহে ডেট হবে বলে মনে হয় না হয়তো ডেট হবে দিন পনেরো পরে এবং তার জন্য অবশ্য ইনভেস্টিগেশন আটকে থাকবে না সিবিআই ইনভেস্টিগেশন করার ক্ষেত্রে তো কোনো রকম স্থগিতাদেশ নেই তারা ইনভেস্টিগেশন করে যাবেন এখন মামলাটা হলে পরে মানুষের এই যে প্রত্যাশা মানুষের উদ্বেগ এটা কমতো আর সেটা থেকে গেল আসলে অনেক ধন্যবাদ বিকাশবাবু বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আইনজীবী আমাদের সঙ্গে ছিলেন অর্থাৎ আরও অপেক্ষা আরও অপেক্ষা আমি জানি না যে অপেক্ষার শেষ কোথায় প্রধান বিচারপতি আসছেন না ইলেভেন টাওয়ার একদম জানানো হলো এবং সেই জন্য কালকে বিশেষ যে বেঞ্চ সেই বেঞ্চও বসছে না অথেব কাল হচ্ছে না অভয়া মামলার শুনানি चिकित्सक जेगे रत भोर पार कर विभिन्न स्लोगान से उठल तरह जो मेरुदंड उपहार दीपरों 
নয় নয় করে অনেকগুলো ঘন্টা পার হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত বিনীত গোয়েল তার চেয়ারে রয়েছেন তার পদেই রয়েছেন পদত্যাগ দেওয়ার কোনো ইচ্ছে প্রকাশ করেননি না তো সরকারের তরফ থেকে কোনো ইচ্ছে প্রকাশ করা হয়েছে তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য পঁচিশটা দিন পার হয়ে গেছে সেই রাত্রে নৃশংস ঘটনা যারা ঘটিয়েছিলেন তাদের অনেকেই হয়তো এখনো আমার আপনার আশপাশেই হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে বা হয়তো মুখোশ পড়ে তারাও এই আন্দোলনে সামিল হয়ে গিয়েছে তার একটা গোটা সিস্টেম একটা গোটা সিস্টেম তাদের বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে গতকাল মেরুদণ্ড উপহার দিয়েছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা কলকাতা পুলিশ কমিশনার গতকাল নিজেই নিজের পদত্যাগের ডেপুটেশনও নিয়েছেন কলকাতার ইতিহাসে এর আগে কখনো এরকম হয়নি হলো সাত সকালে স্লোগান শুনতে হলো ভোর হলো দৌড় হলো বিনীত গোয়েল ওঠরে হাওয়াই চটি দাঁড়িয়ে আছে আস্তে করে চাটরে এটাও শুনতে হলো আমাদের কলকাতায় আজ পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনা কিছু ঘটেনি এরকম কোনো স্লোগান দেওয়ার সাহস কোনো রাজনৈতিক দল লালবাজারের সামনে গিয়ে দেখা দেখাতে পারিনি দেখায়নি এত কিছুর পরেও এই রাজ্যের পুলিশ নিজের জায়গায় রয়েছে এত কিছুর পরও এত কিছুর পরও সরকারের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত বিনীত গোয়েলকে অপসারণ করার কোনো রকমের সদিচ্ছে প্রকাশ করা যায়নি গতকাল পর্যন্ত তাও কানাঘোষা শোনা যাচ্ছিল যে হয়তো সরানো হতে পারে বিনীত গোয়েলকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত এতগুলো সময় পার হয়ে গেছে মনে হচ্ছে না যে আদৌ কোনো সদিচ্ছা রয়েছে বলে যে পুলিশের পাশে ভাবে রয়েছে শাসক দল আমি শুরুতেই বলছিলাম যে কতখানি নির্লজ্জ হলে বিনীত গোয়েল হওয়া যায় কতটা নির্লজ্জ হলে নিজের মেরুদণ্ড নিজে উপহার নেওয়া যায় খুব জরুরি এক্ষেত্রে কয়েকটা পয়েন্ট করা সেই পয়েন্টগুলো রেস করে নিয়ে আসবো মানে অতিথিদের কাছে যে কেন বারবার করে কাঠগোড়ায় তোলা হচ্ছে পুলিশকে যতবার করে সবাই মিলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটাকে সিবিআইয়ের ঘরে চাপাতে চাইছে রাজ্যের শাসক দল অন্তত ততবার করে স্পষ্ট হচ্ছে যে অন্যের দিকে আঙুল তোলার আগে আঙুলগুলো নিজের দিকে ওঠা দরকার কারণ শুরুতে রাজ্য পুলিশের কাছে কলকাতা পুলিশের কাছে এসেছিল এই কেস এবং এখনো পর্যন্ত যে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে পারেনি বিনীত গোয়েল এবং তার টিম তা হলো এক সেদিন কেন ঘটনাস্থলে দেরিতে পুলিশ এসেছিল দুই দেহ দেখেও কেন অস্বাভাবিক মৃত্যু তত্ত্ব সেদিনকে দাঁড় করানো হয়েছিল তুলে ধরা হয়েছিল এগুলোর উত্তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভাতেও দেননি বিল পাশ করিয়েছেন অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে ধর্ষণ তত্ত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক আলোচনা করেছেন কিন্তু বেসিক উত্তরগুলো কেউ দেয়নি কেন পরিবারকে সেদিনকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল কেন পুরো সেমিনার হল কর্ডন করা হয়নি কেন সেটা অবারিত দার ছিল কেন সেখানে প্রচুর মানুষজন বিনা বাধায় ঢুকে গিয়েছিল সেমিনার রুমে কেন বহিরাগত অভিক উপস্থিত ছিল হঠাৎ করে ঘুরতে ঘুরতে মর্নিং ওয়াক করতে করতে তিনি কি করে পৌঁছে গিয়েছিলেন কেন তাকে ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞ বলা হয়েছিল পুলিশ তাকে সেইভাবে পরিচয় করিয়েছিল কেন ফরেন্সিক টিমে অভয়ার যে ফরেন্সিক টিম ছিল অভয়ার পোস্টমর্টেমের সে ফরেন্সিক দলে কেন দুজন সিভিক ভলেন্টিয়ার ছিল এই উত্তরগুলো কে দেবে বিনীত গোয়েল দেবেন না মুখ্যমন্ত্রী দেবেন না তিনি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবেও দেবেন না তাহলে উত্তরগুলো দেবে কে কেন একজনকে অপরাধী হিসেবে দেখানো হয় যেখানে সবাই জানত এখনও জানে যে এই ঘটনার পেছনে একজন নয় অনেকের ইনভলভমেন্ট রয়েছে কেন তোরে ঘরে দেহ দাহ করা হয় কেন দেহ রাখা হয়নি কেন সঞ্জয়কে কেন সঞ্জয়কে সিভিক বলে শুরুতে মানতে চাওয়া হয়নি কেন শতপ্রণোদিত মায় অভিযোগ বা শতপ্রণোদিত মামলা পুলিশ দায়ের করেনি ময়নাতদন্তের আগেই অস্বাভাবিক মৃত্যু তত্ত্ব কেন দাঁড় করানো হয়েছিল কেন ভাঙচুরের সময় নীরব ছিল পুলিশ ব্যর্থতা মেনে নিও কেন দায় নেয়নি সিপি এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কথা এখন যখন সন্দীপ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন যখন সর্বসমক্ষে থাপ্পড় খেতে হয়েছে তখনও সে একই প্রশ্ন থেকে যায় কেন সন্দীপ ঘোষকে পুলিশ কলকাতা পুলিশ ন্যূনতম জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন বোধ করেনি কেন গতকাল বীর দর্পে ভোরবেলা পালিয়ে গিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পরে সন্ধেবেলায় এসে যাকে জুনিয়র চিকিৎসকদের কাছ থেকে মেরুদণ্ড উপহার নিতে হয় নিজের মান সম্মান খুইয়ে সেই বিনীত গোয়েলের বিভিন্ন সময়ের করা একে অপরের বিরুদ্ধে মানে কন্ট্রাডিক্টরি মন্তব্য যাকে বলি আমরা খুব সহজ ভাষায় সেই সেই ধরনের মন্তব্যগুলো একবার শুনে নিয়ে আসছে আমাদের বাকি অতিথিদের কাছে যে ওখানে এভিডেন্স সিসিটিভি এভিডেন্স যে সময় ওকে ওখানে ঘুরতে দেখা গেছে এবং যে পিওতে কিছু কিছু আমরা জিনিসগুলো পেয়েছি ওই সব মিলিয়ে আমরা কনক্লুড করেছি দ্যাট অ্যান্ড দেন ইনপ্রোভেশনও হয়েছে বি হ্যাভ ইনপ্রোভেটেড 
several witnesses, doctors, and others. And in total, putting this all together, we have concluded that there is a very, very strong complicity as far as the accused is concerned. For us, he is a criminal of the highest order, and we would see to it that he gets the highest punishment. Amra, ye time amader kache chilo, or madde priority hishabe. आगे हमारे प्रायरिटी आ केसटा डिटेक्शन करा तर प्रायरिटी हिसाब से जा जा के मन कर टीम मन कर सबाई के डाका एंड एवरीबडी एल्स वज लाइन अप फर एक्सामेशन इट इज नट दैट वी हैव टू वी हैव टू स्पेयर एनी वन इफ यू लुक एट एट दैट वी शुड एंटिसिपेटेड दे फाइव थाउजेंड पीपल टेन थाउजेंड पीपल हियर Uh, if you say that it is failure of assessment, yes, you can call it. It, it is failure of assessment. That 10,000 people will turn up here, uh, and uh, that and they would vandalize the entire place. There was no such intelligence. We are not. We are also human beings. Friends of this institute, R.G. Kauri only. Any other college? Ekun nana rakam, nana dharneer gujo chatti ke cholche. Multiple log involved lache. Kau ke protect karar chesta kara hoche. तीन जन सीमेंट पावा गया छे ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज आर फ्लोटिंग दीज आर र्यूमर्स वी हैव टोल्ड देम दे आल्सो हैड दीज क्वेरीज कि दो जन सीमेंट कि तीन जन सीमेंट आ छे काउ के प्रोटेक्ट करा होई छे या समथिंग वी आर एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट एज़ फार एज़ दिस इज कंसर्न यदि कारो कोनो क्वेरी थाके हमदेर काचे जोगाजोग करते पारे